咋了？注意你的态度，这么久才醒，你应该带着愧疚。你能不能说人话呀？你到底对我做什么了？虽然是你有错在先，但鉴于过程不错，我也不打算深究你的错。过程？难道他做完那个了吗？什么过程？装，继续装。昨晚那样的过程，怎么可能没有记忆点？你本宫既然被臭流氓占了便宜，先逃出去，再宰了他。哎呦喂，小哥哥，我突然想不起来了呢，你能不能帮我回忆回忆啊？休想让我错上加错，女人。既然你执意要求，那我也只能勉为其难了。嗯。我看你第一眼我就知道你是臭流氓，你以为你谁啊？你给我等着，我现在就出去找人揍你去！不会，不会了，不会了。注意你的态度，你应该带着愧疚。我华阴宫的侍卫怎么都不见了呀？来人，护驾！护驾！哈，我一个受害的郡主都还没喊呢，你倒先喊上了。来人呐，护驾！你们的郡主被臭流氓欺负了。哎，来来来，这边这边，那……哎，我干嘛呢？这边啊。罪臣护驾来迟。陛下，您受惊了。您没事吧？陛下，你是皇帝？将这女贼打入大牢，回头朕亲自审问。哎哎，走，别过来，你干嘛？知不知道我是谁、啊？你们给我走开！不要让我看到您，不然我见你一次打你一次。陛下，咱现在找太医。哎。万幸啊，陛下！太医说了，您被踢到的地方，要是再往下那么一点点的话，哎呀，这个疯女人，恕臣多嘴了。咱们讨逆已经够累的了，您得多注意休息。怎么还有心思逛小宫呢？记不记得，朕跟你说的那道光？那个地方是哪儿？怀云宫，小郡主的寝宫。当时朕就觉得不对劲，所以后来才会过去看。您的意思是说，昨晚有术士在捣乱？朕在郡主的房间发现了法阵。哦，懂。他对朕做羞耻的事情就算了，醒来竟然翻脸不认人。把朕当什么了？朕现在就去审他。哼！放我出去！你们这帮无耻之徒，禽兽！放我出去！喂，我有个狗皇帝的八卦，有没有人要听啊？机不可失，失不再来哦。什么八卦？说来听听。苏沫，丹离啊，我又创造了一个新的术法。肯定能把你控制住，赶快打躲！就你的破术法，我都试了多少次了，哪次能控制住啊？这次不一样，这叫催情三点零，更大更强，绝对能把你催！哎哎哎！哎呀，老规矩，我赢了呢，你让我摆布；你赢了呢，我任你蹂躏。为什么非要在我逃命的时候让我试你这是破术法呢？要不是我从小跟你一起长大，我早揍你八百回了。想揍我呀？我说了，你赢了，我任你蹂躏。这样，你要是输了的话，你就滚蛋。行不行？行，任你蹂躏。哎，行行行行行，来来来，利索点。哎，毫无被控制的感觉，你行不行啊？哎呵，这还有点感觉。这，我倒数三声就开始动，输了你别说我欺负你啊。三，二。
，怎么会这样？快快快！完了，我弄岔去了。赶紧，别看看，看见树枝就活捉。完了，外面来人了，我心逆了。你是不是个人啊？他们现在正在抓术士，我要是被抓住就完蛋了。等我回去拿了符咒再来救。啊，稳住！你了。完蛋！我打雷今天，怕是撑不过去了。是谁伤害了你？术者吗？就，就。撑住！这什么气息？感觉吸一下就有了力量，好特别。你，你鼻子痒吗？快，让我再吸吸。我找人来救你，来救你，救你！天哪，我活过来了！嘿嘿，你要认我摆布了？少废话！昨晚上的账我还没找你算呢，赶紧放我出去！就你出去可以，但是你必须保证，出去之后你要说你输了，让我摆布。我认你个头盔施法。你能不能行啊？我自己来。我就不信我这么瘦还过不去啊。吃饭有没有力气？好好好，我使劲了，忍着点。嘿，啊，等等等等等等，疼着呢，疼！完了，怎么办？怎么办？中了鬼想怎么办？他们应该是来抓术士的，我得逆了。啥？你现在要走？哎呀，今天手感不好，等我回去换衣服再来救你。逆了啊！术士，切，什么数字不数字的？我告诉你啊，赶紧放我出去，要不然呢，明天全天下都会知道你被一个郡主给那啥了。你在威胁朕？哎呀，我只是实话实说。不过你要是好好待我的话，说不定我就不跟你计较了哇。那朕该如何好好待你？法术伤害过的身体根本没办法拒绝这治愈的气息，快让我吸！来人，把这个女流氓给朕拖出去斩了！不行，不能跟他说出真实的想法。嗯、俗话说，一日夫妻百日恩。昨天我们两个……闭嘴！跳过这段，往下说。小女子现在家破人亡，只求跟随陛下左右。以后做牛做马，全服侍陛下左右。只要让我吸满神器养好伤，以后我再找你算账。你笑什么？哦，我吧，一想到陛下能够厚待我这郡主，定能一改外界所认知的荒淫残暴的不良形象，就由衷的笑了起来。仿佛有理。好，那朕就救你一次。这是昨天晚上的事情。就怎么就是没有那种治愈的气息啊？莫非只能和鬼皇帝做那种事才能疗伤？你很闲吗？呃，啊，收拾东西呢。来不及解释了，快跟我来。哎，去哪儿，姐？哎，物是人非，世事休。欲语泪先流，晚辈无能，守不住一城一土，但绝不给列祖列宗蒙羞。来，都说那狗贼秦玉贪淫好色、残暴不仁，我们落到他的手里，定会被玷污清白。放开我！放开我！你是个贪淫好色、残暴不仁的女人。
，放开我！怎么感觉我更残暴一点呢？容易轻生一剑之，来，是时候展现我们郡主的气节了。哎，算了吧，姐，我就算了吧。啊，妹妹不喜欢这个吗？我这还有断肠草、砒霜、乌头，口味很多的。我是说，我不想死。你，可怜花月要倾心，要苦堪同谁玩味？都什么时候了，你竟然还说这种话？难道你想被俘虏吗？那就赶紧逃走呀！父王不都溜了吗？他老人家勾结术士，惹毛别人，丢下我们就跑，留我们在这展示气节呢。父王定有他的苦衷。而我们的处境，丧家郡主的寝宫，年轻皇帝冲进来，悲愤与泪水齐飞，血海共深仇一色，难道？啊，好了，姐，你的心意我心领了，这药我也收下了，我回去呢调调口味，我先走了。丹林，丹林。陛下，丹府的俘虏该如何处置啊？愿降便降，不降则亡。明白。那一同俘虏来的两位美女郡主呢？按常理，该如何处置？按通常情况来说吧，为了避免后患啊，一般都是先那啥，再那啥。陛下能够厚待二位郡主，定能一改外界所认知的残暴。荒淫的不良形象。此次率兵讨伐，该因丹王圈养邪恶术士，暗中积蓄力量，企图害朕。既然丹恒已经逃走了，那沦落世间的郡主必然会遭到先那啥后那啥的命令，到时必然会栽赃到朕的头上，说朕荒淫无度。如此，倒不如后代那位郡主，以显朕。宅心仁厚，陛下圣明。只是那大郡主十分倔强，毫无降意呀、啊。陛下，要不说，要不陛下去一趟大郡主的房间，就像降服小郡主那样，把大郡主也……<笑>嗯，告诉他，顺我者昌，逆我者亡。嗯，明白。薛大人，这是从大郡主身上搜出来的药。大郡主，陛下率兵讨伐，只是为了消灭邪恶术士。如今术患已除，丹王又早早开溜，您留在此地实在危险呐、啊。出于您的安全考虑，您不如上车去，前往秦国暂住啊。无耻！我丹家绝不投降称臣。如果您不配合的话，待父王回来的那天，我定会加倍奉还。明白。陛下，回秦国路上，我们会经过灵清谷。十里峡和莫愁湖，为了防止术士袭击，我建议一鼓作气，不要停留。准，是。莫愁湖，玉哥哥，不要抛下我，不要走，不要走。陛下，陛下，这大郡主依旧顽抗啊！我已经将她押上囚车，来，您看。这丹家郡主十分倔强啊，宁做囚车也不服软。哼哼，丹家郡主身份尊贵，怎么能做囚车呢？陛下，不是您跟我说，朕说
，郡主怎么可以坐囚车呢？来人，把那个三等马车给我牵过来。是，陛下，您看我这样安排。等我谁让你牵三等马车的？来，把那个二等。一，这这。这陛下，我刚才不会说是要签您的座驾吧？哎呦，我的陛下，那丹家郡主长得是挺漂亮，可您这从囚车到皇车，未免也太过于不加掩饰了。陛下愿与丹家郡主共享座驾，宅心仁厚，德配天地呀、啊！万岁！万岁！你任性，要我老命啊！哎，大叔，郡主，我车呢？哪个是我车啊？按陛下的旨意，已经给您安排好了。就这个呀？对呀、啊，看看。哦，哇，这么多好吃的呢！<笑>啊，不错呀。这个是你安排的，还是你们家主子安排的？哎呀，郡主您玩笑了，陛下发话了，要厚待您。<笑>没想到这家伙这么讲义气呢，他在哪儿？我去谢他。哎，不必了，不必了，郡主。陛下现在不太舒服，已经在车里休息了。不舒服啊？我刚好有药，我去看看他。哎，你吃这个吧，郡。哎呀。哎，郡主，郡主，你等我一会儿，我这有新鲜的地瓜，你要不要？是这个吧？你你放开我！喂，直男脑袋，我来的不是时候啊。妹妹来的正是时候，我正要下车。你别走，这不是你该来的地方，走开。哟，光留我姐一个人多没意思呀、啊！我们姐妹俩一起陪你玩喽。城东不斗少年机，妹妹，我们走。你别走。你滚！嘿，我还真奇了怪了，今天我非要逗下你这个少年鸡！别闹了，我们走。你别走，你走。我不走，我姐要走，你让她走。你放手，让我走。你走，我就要不走。你走，我不走。你走，放手，你走，放手，我不走。你走，放手，我不走。你走，放手，我不走。你走，放手，我不走。放手，放手。来人！陛下，快走。是。别走，妹妹！别走，妹妹！别走。还没到停车座爱枫林晚的时候，我们确定要在这莫愁湖停留吗？四下里凶险，万一遇到了刺客……镇阳，你们这帮人，连刺客都打不过吗？那自然是战无不胜啊！朕现在要和丹家郡主去湖边，全军待命。妥了。你放开我，去哪儿啊？喂，好吃不？我也要吃瓜。喂，我要尿尿。狗皇帝，你放我下去，我要尿尿。大林，大林，是我呀。孙墨，是你吗？大林，是我呀。我用法术把自己变成纸片人来救你，但是我弄岔皮了，我变不回来了。快把我捡起来啊！喂，你们不让我吃瓜，也不让我尿尿，好歹给我个棍棍让我玩玩呗，我好无聊啊！狗皇帝，你放我下去！你在车里吃香喝辣，我在这里无关无瓜，你不是人，纯属人渣、嗯！再喊一句，打你屁屁！
玉芝，你还记得这莫愁湖吗？玉哥哥。这是我亲手给你做的小迪迪，喜欢吗？哇，玉哥哥，你好厉害呀！我吹笛，你跳舞，好不好？我我跳的不好，不跳了吧？你跳嘛，我只想看你跳舞。好吧，那你不准笑话我。你说我跳舞的样子，那么好看，那么迷人，你永远都不会忘记的。我知道你还在恨我，可我找了你好久。巧言如簧。言之后已。当初我不该那样对你的。丧家之仇恨难平，怎一句对不起可了？以后的日子，我会好好补偿你的。无父何祸？无母何事？玉芝，你还没有回去。我不听人言。我再说一次，我根本就不是你。陛下，陛下，您没事吧？发生什么事了？术士，术士袭击车队了。带路，是保护好郡主。过来，过来，救我！来人，来人！好，快快快，把车给我！来，来，悄悄把我救走就行了。你把那车给点了干啥？火警潮流不跟我姓，我哪知道会上这么大？快走吧。干嘛呢？啊可以啊！别眨眼，看看去。嘿，还是术士，找你的，过来！嘿，找你的，快点！哇，怎么样，厉害吧？没想到你这么厉害啊！群体法术呢，是我的弱项，有很多缺陷，但是你这种凡人羡慕呢，还是绰绰有余的。什么缺陷啊？时间比较短，多短？跑！哎呀，哎呦！这个时候求婚不合适吧？闭嘴！叫娃娃，你快扶起来！哦哦哦！嗯嗯，赶紧跑！哎，太沉了，哎，你肯定不想跑了。哎，狗皇帝追来，快放放下！你这不是害我吗？他竟敢射你啊！你别去，你打不过他，千万别让他知道我不认识你，不然我更完蛋。你瞧不起谁呢？等着，老子弄死你！哎，哎，哎呦！果然是个狠人，我你了！混蛋！我没跟他说咱俩是仇人。看准时机，叫我。弓箭不长眼，难免会射偏，朕带你去找太医。别别走啊！怎么了？太医，没用。那什么有用？什么有用？有用，有用。药药，你就是我的药。对不住了。恭喜我儿凯旋归来，母后，您怎么亲自过来了？儿臣还想去给您请安呢。<笑>你一路劳顿，这下人啊，总不如你娘想的周到。顺便，我也要第一时间看看这丹府的郡主呢。郡主，大叔，这么多房间，我住哪儿啊？哪个床单？哎呦，郡主，这有点误会。误会他是哪位？询问在。
，送郡主回去休息。是，丹离郡主，您的寝宫真不在这儿。喂，秦大脑袋，你昨天怎么答应我的？你说话就跟放屁一样，是不是？徐大人，还愣着干嘛？是，郡主，得罪了。哎，哎，你干嘛？哎，你放开我！金大脑袋，你个乌龟王八蛋，你给我等着！丹府小郡主小时候脑袋被驴踢过，您不用，啊、呃，理他。哎，你从小啊就缺少桃花运。为娘啊，一直为你担心，什么时候才能遇到那种端庄大气、慧智兰心、冰雪聪明的？那位是丹府大郡主丹家。可以，儿子，这趟出去没白去。之前还跟我说什么丹王养术士去讨伐的，我看你早就计划好去抢人家郡主的吧？您说什么呢？王臣真的是去……哎呀，这么多年了，你身边一直连个女人都没有，为娘一度以为你有什么特殊的喜好呢？母后，<笑>行行，我走。我这就走，这么大的宫廷，你们想干嘛？进来干嘛？啊！您请，您请，您请。放开我！放开我！看什么看？你放开我！抱歉了，郡主，只能安排您先住冷宫了。冷宫？等等，昨天狗皇帝可不是这么跟我说的。进宫之后，我要住你旁边。你要天天来找我，我不信你。懂。臣只是在执行任务，君主，您受苦了。告退。这冷宫相当可以啊，超大户型，南北通透。这狗皇帝把我放在这么偏僻、这么大的地方，还把我绑了起来，嘿嘿，竟然有点小期待呢。小主，奴婢来迟了，还请见谅呢。你谁啊？我是你的贴身侍女吉优啊。啥？是不是身材有些高大，比较惊喜，比较意外呢？没事的，慢慢就习惯了。来，我向给小主解绑。哎，你别过来！你真的是我侍女？千真万确呢。狗皇帝还真狗啊，故意整我呢吧？把微波摘下来。体寒不能受风呢。狗皇帝给我安排这样的事呢，我跟你没完。好了呢，小主。你叫姬什么？姬优，你也可以叫我姬美哦。姬你太美，你先出去吧，我要换衣服。走了。苏木苏木苏木苏木苏木苏木苏木苏木苏木苏木苏木苏木，快出现！嗨，你好，我是你的苏木小精灵。行啊，苏木，这么快？你有这么好的福，为什么不早点给我呀？不要急，不要慌，我只是苏木小精灵，情感陪伴，请说一；请我吃饭，请说二
，江湖救急，请说。苏木，苏木，你好帅。都市后开始哦。都。苏木，你个大白痴，我要跟你绝交。重听，请说一。返回上层，请说二。你让我说，我就说，我就不说。小主，外面好晒哦。一。嗨，你好，我是你的苏木小精灵。情感陪伴，请说一。帅。你最帅，苏木苏木，你最帅。叮，进入等待行列，前方有一百人正在等待，继续等待，请说耶呼。挂机，请说呀呼。你神经病吧？继续等待，请说耶呼。挂机，请说呀呼。小主，我都已经晒黑了呢。感谢您的耐心等待。如果你有很急很急的事情，还可以将符贴在烟花上放出去，这样我就会很快定位到你的位置哟。那你为什么不早给我符和烟花呢？讲解完毕。啊，朋友再见。苏木，你个大白痴，我要跟你绝交！哎呀，实在是太晒了，小主，我要进来喽。哇哦，小主新换的衣服，好美哦！啊，坐。刚刚谢谢你啊，我刚来秦宫不久，这里还人生地不熟的，以后还得多多关照哦。<笑>小主说笑，尽量做到。之前都服侍过哪些主子呀？说来惭愧呢，都是在幕后规训宫女呢。若不是陛下恳求，也是不会出台当侍女的。哟，难怪我一看你就气质出众呢。大家都这么说呢。尝尝。<笑>这个呀，是蟹黄血汗美容茶，<笑>专门给咱们女人滋补养颜的。小主好品味哦。那些臭男人可没有这个口福了。<笑>这这是为何？这男人喝了呀，自然会经络紊乱，全身冒汗，燥热不止。来，再来一杯。不、啊、了不了不了不了不了不了不了。这蟹黄血哈呀，可是比黄金还贵的，我都舍不得喝呢。你别跟我开玩笑。怎么？莫非你是？那怎么会呢？嗯。<笑>你流汗了呢！啊啊！我就是造体造，这么造你还带微博？站起来吧！祖传的。哎呀，别客气，我帮你摘。来来来来，不了不了，哎你别走啊！小主，哎你都流汗了，那我帮你摘，别走啊！哎，摘下来吧。好，果然有侯杰，只怕那狗皇帝还不知道。他派个男人来服侍我吧，你可知欺君之事，该当何罪？小主饶命啊！奴婢也是迫不得已才扮成女孩子的，奴婢从小就生活在一个贫苦的家庭。啊，跳过，直接说，你为什么要扮成女人？其实，就是不想干累活了，出汗臭臭的，所以想轻松一点才扮成女孩子，香香的啦。那之前那些小主都不介意你、啊，都很受欢迎呢。说实话，我这款谁敢要啊？这条路远比我想象的艰难太多了。你艰难个屁哟、哦！住这么大地儿，挺自在啊。大有什么用啊？这冷宫受过诅咒，小主们非封即杀。自从上一个小主封了后，我都赋闲两年了。若小主再不收留我，我就只能变回男孩子出去挣钱，受苦受累了。小主不要赶我走。那我怎么知道，你不是那狗皇帝派来害我？小主，我对天发誓，真的不是啦、啊。小主，糟糕，你怎么了？心脏没有恢复好，我还是需要狗皇帝的神仙气啊。没事，那这样，我考验考验你。你回去想想，能不能把那狗皇帝给吸引过来？不要再做无谓的挣扎了，陛下是绝对不会来冷宫的。之前的几波冷宫小主就是整天琢磨怎么把陛下吸引过来，才被逼疯的。我怕我又要失业了。是个人都会有弱点的，你好好想想，有没有任何跟那狗皇帝有关的点？有是有。
只怕凶多吉少啊！赶紧说！我曾经听说，陛下特别在意吃、啊。陛下，童子鸡，糊涂，这是童子鸡吗？是啊，是,是吧？手工纱都没了，糊弄谁呢？手工，是啊，这么讲究，近乎变态呢！哇！那如果能在吃上给他全新的体验，说不定就……哎，这样我说你记着，我要蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿角、烧花鸭、烧雏鸡、烧……小主，大白天的就不要做梦了。什么意思啊？要啥有啥，那还是论功吗？那你就想办法，不然我看出你。啊，好难哦。哇，可以啊，金女太美，搞这么多菜，厉害厉害！来吧，开坐。干嘛呢？愣着干嘛呀？坐呀。啊，头疼。这么多菜，小主，我晕菜。你这借口未免也太敷衍了吧！你该不会让我做吧？好了好了，人家可以学了。小主，你教我呀。你好疼！抓住他！快快快快快！能不能行啊你？哎，别跑！哎你快点儿，鸡都抓不住你！哎哎，这边这边这边！哎哎，干嘛呢？过来呀、啊，杀鸡啊，放血啊！小鸡这么可爱，怎么可以吃小鸡了？你干嘛呢？我都扶好了，你杀呀、啊！小主。你看我像是能挥下刀的人吗？你不会让我杀吧？嗯。你，你，扶好，扶着。嗯。鸡兄，对不住了。小鸡，你死的好冤枉啊！自己来吧。累死老娘了，全让老娘一个人干了。糟糕，都中午了，金梅，过来过来过来，快去跟皇帝说，让他晚上过来吃饭。谢谢小主这么看得起我哈，说的好像我叫他来，他就会来的样子。怎么着？你是想让我亲自去不成啊？好了好了，人家去碰碰运气了，走了。哎。又要煞黑了！这个鸡友怎么还没回来？累死老娘了！哎呀，怎么才回来啊？狗皇帝呢？来得早不如来得巧，开饭吧，小主。停，这饭是你能吃的吗？我不吃，你一个人也吃不下呀。谁说我一个人啊？秦大脑袋呢？陛下今晚不会来了，他有约会。约会？你确定？当然了，我在他门口待了一下午，都晒黑了呢。我再说一遍，我根本就不是宇智。今晚来后花园，我们吃饭赏月。如果还是不能让你恢复记忆，朕保证不再打扰你。然后呢？然后陛下就加派守卫，绝不让任何人打扰他和那个女的约会。哪个女的？不知道，反正没我美。这狗皇帝还真狗啊！我辛辛苦苦做顿饭，他宁愿去当舔狗也不来我这儿。哎，小主，小主你怎么了？小主，再不信的神仙气，老娘就要挂了。我决定，还是亲自去请他。门口有守卫，你出不去了啦。不对啊，为什么？
为什么你每次出门都挺顺畅的？人家是下人，他们自然不会管了。哦，哎，凡事还是得靠自己啊。走了。等等，不像，太不像了，肯定穿帮了。哪儿不像啊？胸要挺，腿要翘，站的妹，走的骚，试试。站住！哎，不是不懒的吗？啊，好的呢，有事吗？这么晚了，干嘛去啊？啊，小主头疼，拿药呢。怎么问这么多？风寒呢？那你没被传染吧？啊，没，没有呢。哎，你这人心怎么这么大？把手给我，哥给你摸摸看。哎呦，我去，这侍卫，几乎每次出去都进了一些啥呀？你不是基友？啊，我。基友的手，没你这么粗糙。哇，你误谁呢？居然说他的手比我更细腻。小主等我呢，走了。追！站住！别跑！别跑！哎，这边！站住！站住！站住！你去那边。怎么有侍卫在追你啊？这大晚上的，穿着披风在外面晃，不会是侍卫头子吧？你在巡逻？嗯，算是吧。你是个头子？也可以这么理解。哎，这么巧！哎呦，不是在追我啦，是我刚刚发现有小偷，就请他们帮我抓。对了。你不是头子吗？身上肯定有令牌什么的吧？这天这么黑哦，万一那些侍卫他们眼神不大好，再把我给当成……可以啊，给力啊，改天还你。进宫这些天，吃住可还习惯？你身子薄弱，多补补。这些都是东海珍品，太后我都没舍得给。你明知道我不是玉芝，为什么还要对我这么好？嗯、你还记得这个吗？玉哥哥，喜欢吗？我修了好几天呢。哇！这对鸳鸯好别致啊！哎，这两个是……希望这对幸福的鸳鸯以后还能有两个可爱的宝宝。两个会不会太少？讨厌。嗯？嗯？但是五年前。我离开了你，玉哥哥，我不想和你分开，你带上我，带上我好吗？征战沙场，岂能儿女情长？玉芝，等我回来。玉哥哥，我好害怕，你不要抛下我。我一定会活着回来，娶你。玉哥哥，玉哥哥，玉哥哥，好几次我陷入绝境的时候，我都告诉自己不能死，因为玉芝还在等我。
再也找不到宇智了。就这样过了五年，整整五年。你为什么要跟我说这些？世界上不可能有两个长得一模一样的人。我不知道你怎么就成了现在的郡主。你经历了什么？我也一概都不会去追究，哪怕你再也想不起之前的事情，我也没关系。只要，只要你愿意留在我的身边，嫁给我。你以后做什么都可以。菩提本无树，明镜亦非台。虽然你说的故事让人动容，但首先，我是丹家，不是宇智，我也绝对不可能会成为他。再有，是你逼走了我的父王，害我成了吴家郡主。家仇未报，心难死。我怎么可能嫁给我的仇人？最后，就算我是宇智，我也绝对不可能和你这个毁掉别人家园的暴君在一起。我。没有陛下允许，任何人不得入内。哟，认不认识字啊？看清楚了吗？你们投子的，走你。哟，不是在跟美女吃饭的吗？怎么被放鸽子了吧？闭嘴。不对，应该是来了又走了吧？哦，好一只舔狗啊！我都挺难过呢，白舔了吧？你可真闭嘴！我就不闭嘴。有些人吧，就是不识好歹。别人辛辛苦苦给他做了一桌子菜，他不吃；别人不想和他吃饭，把他给逮了。你为什么要给朕做饭？你到底想对朕做什么？我没别的意思，我就是想，我就想事先说清楚，我才不是缠你身子呢，我就是身体不太好，需要你补补。你要是觉得这个场合不太方便的话，那时间地点。真亲啊！如你所愿。从小到大，好像还从来没有被人主动吻过。这气息这么强烈，好治愈，根本拒绝不了啊！满意了吗？什么意思啊
？没什么意思。什么没什么意思？你拿我当什么呢？出一桶啊！早点休息。站住！你给我说清楚。放手！再不放手，真叫人了。我都还没叫你，到现叫上来啊？到底是谁先扑上来的？你心里没点数啊？来人！臣，护驾来迟。丹离郡主夜闯御花园，该当何罪？按大秦律，自当……其实这个可大可小，也就是您一句话的事儿。您看，要不就大事化小呗。压下去，关入大牢。得罪了郡主。我有个狗皇帝的八卦，有没有人要听啊？这次的更劲爆，机不可失，势不再来哟。好啊，什么八卦？侍卫头子，你抓小偷怎么抓到这里来了？呃，是这样的，我本来都要回宫了，结果左转右转，不知道怎么着就走到这里来了。这个门吧，啪叽一下就自己关上了，然后我就被反锁进来了。你要是能带我出去的话，我跟这里的郡主关系可熟了，到时候让她在陛下面前美言你几句，保你升职加薪呢。听上去还挺不错的，正好我带了钥匙。哇，我走运嘞！不会吧，谁也太好骗了吧？不对，应该说是我太机智了。挺有能耐啊！走吧，干得不错，明天就让陛下给你升俸禄。我期待。夜深路重，兄弟不如早点回去休息，我自己回宫就可以了。清宫道多紧密，且各个出入口都有重兵把守，还是由我送丹离小郡主回去吧。这哪好意思啊？这大晚上的，你怎么知道我是丹离？半个时辰前，有位小郡主误闯禁地，且被押入大牢的消息已经传遍整个后宫了。那你还放我出来？你就不怕被那个秦大脑袋怪罪？秦大脑袋啊！<笑>放心吧，他不会的。真的假的呀？就一个小小的侍卫头子，有这么大能耐？低调。啊！谢了，兄弟。那我先回去了。奴婢给大人请安。哟，现在觉得我是你主子了？小主，我刚才一晃神看你穿这披风，我还以为你是啥呀？就一侍卫头子给的。侍卫头子、嗯，天哪！小主，在这皇宫里能穿这么闪亮披风的人，只有王爷和大将军。不会吧？<笑>天哪，西王爷啊！谁啊？大西唯一的王爷，秦玉的哥哥秦西呀、啊！啥？王爷？啊，扶我上床！这一天天的，真是太刺激了。哈弟的棋艺真的是越发精进了，大哥我是拍着马也追不上了。来，吃点新疆核桃，补补脑。皇兄啊，有空学那些个言官溜须拍马，还不如多来与我比试一下。你给你哥留点体面，怎么了？那这够不够体面啊？<笑>不好了，陛下，出事了！哟，王爷也在呢。早啊，薛大人。什么事？呃，那个
，刚刚天牢来报，说丹离郡主被人放走了。何人如此大胆，敢在朕的眼皮子底下动人？哈哈，忘了跟阿弟说了，是我把郡主放了。我最近正在写一本关于各国生活习俗的书。正好听闻丹离小郡主好吃喝、喜玩乐，所以想找他请教请教。那，那他跟你说了什么吗？人受了惊吓啊，恐怕得缓缓才能跟我说了。啊，哎，对了，听母后讲，阿弟正在准备和丹府大郡主的婚礼。不知道有什么需要我帮忙的？嗨，大哥都没有丽妃，朕急什么呀？别扯到我啊！下棋，下棋。来，敬<笑>你太美，秦家两兄弟都盯上我了。我走以后你别慌，反正你也闲了这么长时间了，耐心等等，总会遇到下一个主子的。王爷的披风留给你，多买几条围脖吧。下人懒惰的唯一好处是逃跑比较方便。站住！干嘛去啊？哼，上次你占我便宜的事儿，我还没找你算呢。你知道王爷是我什么人吗？王爷，我兄弟。兄弟。哟。你手怎么抖了呀？来，让我摸摸看。耶、呃！看你的话，敢不敢占我便宜？哎，没有陛下允许，绝对不能出去。这狗皇帝还真狗啊，居然还加了侍卫。这我可怎么逃出去啊？这都几点了，午饭怎么还没放呢？如果你有很急很急的事情，可以将符贴在烟花上放出去，这样我就可以很快定位到你的位置哟。我去哪儿弄烟花？鸡友，鸡，鸡，你太美，你醒醒，别睡了，别睡了，地震啦！哪儿呢？哪儿呢？快把钱带上！啊，什么钱啊？啊，不是地震了吗？哟。你还有私房钱呢？没有没有没有没有没有。拿上你的钱，跟我去搞点烟花，现在、立刻、马上。小主饶命啊！奴婢的私房钱，上次给你买食材已经花的差不多了。食材才值几个钱呢？你别敲诈我哦。奴婢以冷宫下人，能存多少私房钱呢？王爷的披风给你，够值几个钱了吧？夫人。我跟你说啊，你那个弟弟啊，就是个大变态。他那天晚上，哎呀，那个我啊，他小时候看起来挺正常的呀。陛下，大好春光何必看书啊？臣陪您出去走走。哎呦呦，人这个东西哦，很难说的哟。看起来正人君子，其实就是个禽兽。胡说八道！大好春光，读书最香。您继续，继续。有人在说朕的坏话，随朕去看看。现在啊，您忘了呀？答应了太后晚上过去吃饭，这不快到饭点了。小主、嗯，烟花呢？王爷的披风都没卖出去啊！披风不用卖，烟花还管够。他们对你做什么了？哎呀，我遇到王爷了，他说烟花多带点事儿，送你了。可以呀、啊，吉美，王爷你都搞定了？那都是托小主的福。当时王爷问我，那我晚上给郡主送过去
，好啊好啊，来都来了，一起吃个饭吧。本王正有此意。<笑>小猪，我是不是随时都在为你着想？能跟王爷吃饭，你快乐吗？我快乐个屁呀、啊！你去跟王爷说，我没空。哇哦，不请王爷吃饭，那烟花也是拿不到的。那我这就去把置办饭菜的钱退还给王爷喽。王爷还给了钱呢，既然人家诚心想来，咱也不能拒绝，不是？你呢？去买菜。哇，小主真是超大方的，赏金都给这么多。这就是饭钱。嗯哼，走了。哎，为了逃出去，当然要多带点喽。郡主，这点药根本没用，他们欺人太甚。奴婢再去找太医，一定把您的药都拿回来。郡主，万不可因小失大。郡主，我心疼您呢。平日里克扣食物月俸也就罢了，现在连您的药都敷衍克扣，您一直这样，咱们要怎么等到丹王归来的那一天啊？今日我们遭受的一切，来日我必将如数奉还。君主，继续出外打点，寻找父王下落。是。<咳>怎么样，儿子啊,啊？娘做的菜比御厨做的好吃吧？再过两日就是黄道吉日，宜嫁娶，不如啊，把你和丹家郡主的亲事给办了。王亲啊，那不行，哪儿不行啊？这么漂亮的姑娘，在你眼皮子底下待了这么久了啊，就你，一点动静都没有。母后、嗯，我不喜欢丹家，这怎么能成亲嘛？先成亲，再慢慢培养感情嘛。生米啊，他就得去煮，你都不去煮他，怎么能熟呢？怎么样，想明白了吗？按您这意思，儿臣倒不如……不如什么？不如煮丹梨？啥？人不也是个郡主吗？你这是什么话？您的丹家郡主知书达理、温柔体贴，是我大秦皇后的风范。另外那个姑娘，疯疯癫癫的，没个正形，哪能做你的皇后？以后啊，就别说这种瞎话了。反正我不成亲。你，你是个不孝之子。你再不成亲，满朝文武还以为你是个，是个。是啥？是啊啊！是，我。啊！哎呀，太医，叫太医！啊！哎呀，王爷小主，菜上齐了，可以用膳了。哎，怎么都没事？你怎么办的事儿啊？跟你，你，哎，想怎么怎么，为啥？这菜减肥。所以多吃些草，真的很别致啊！啊，俗话说“好酒配好草”，我这里有正宗的绍兴黄酒，馥郁芳香，要不咱品一品？好啊，三只八八狗呀，看见肉骨头啊，上面。天哪，王爷，那咱们干一个，好荣幸啊！来，干杯，干杯，干杯，干杯！再来，再来，再来，再来，再来！三只哈巴狗呀，看见肉骨头呀，下面。天哪，交杯，交杯！什么呀？你怎么不交杯啊？交杯，交杯，交杯，交杯。交杯，交杯，交杯！干杯，兄弟
。哇哦，好棒哦，交杯酒哎，好棒！再来，再来，再来，再来！来来来来来，三只好棒狗呀，看见肉骨头啊，下面。谢兄弟！天哪，王爷你好偏心呐，都不帮我喝，那怎么办呢？干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！太后是气急攻心，已经开了安神的药。定期肩负，不会有生命危险的。只是，可不能再让太后生气了。知道了，下去吧。是。母后，您好好休息。儿臣会按您说的办的。照顾好太后。整个皇宫活得最舒服的，大概就是你了吧？王爷，你不可以喜欢我。我不喜欢男孩子。狗皇帝，把我的初吻还给我。初吻？唇，唇膏还给我。阿弟拿了你的唇膏啊？对，他就是那种拿了别人唇膏还要跟其他人约会的狗皇帝。阿弟他应该不会再跟别人约会的。为什么呀？他要成婚了。成婚？啊、跟谁啊？丹家郡主。丹丹家，他他对我做了那样的事，居然还敢跟我姐成婚，高兴！你为什么要提到他？是。是，是你先提到他的。别管，别管他，干杯，干杯。我找他干嘛呀？阿弟，大哥。你这是？我来找郡主聊书的事，刚聊完。怎么？你也是来找郡主的？朕找他干嘛？朕就是刚吃完饭，随便走走。走了这么远，哈弟想必吃了很多吧？健胃消食片？啊，不用。哎，你今天怎么没去吃饭呢？我可不想像你一样被母后催婚呢。<笑>走，咱们一起溜溜。情四点零，马上就好。等我一会儿。谁有心情跟你玩这个呀？哎呀，玩嘛！你，过来。嗯。哼哼。嗯。你告诉我，这是什么？呀，这不是我可爱的小精灵吗？用了吗？是不是特别智能，特别贴心？你。行，那你好好跟我解释解释，凭咱们俩这么多年的交情，为啥我排在一百多号？到底每天有多少人要跟你约饭，要跟你谈心呢？啊、呀，我拿错了，这个呢是陌生人版小精灵，以咱们俩的这个交情，肯定是这个超级 VIP 版小精灵。那好。
这有什么区别吗？谁能分得清啊？手感不一样，真是烦人。我不管，你赶紧带我出去。要不你帮我试试？我的催情四点零吧，我都准备两个时辰了。别提了，你干嘛？你出掉老公，你出掉了城门吧？你知道外面有多少守卫吧？守卫？有要成亲，外面全都是守卫。一时半会儿你也出不去，不如帮我试试我的翠仙三点零。皇上驾到！怎么办？赤心玉魂不在，你快躲起来！快躲起来！衣冠不整，头发蓬乱，成何体统？我这不是刚起床吗？怎么，陛下一大清早就来骂我，你很闲啊？听说昨晚王爷来了。对呀、啊。你们做什么了？哼，做爱做的是交配交的人，这你要管啊？朕警告你，不该跟王爷说的话别说，不该做的事也别做。哟，什么是不该做的事？那天晚上你在御花园对我做的事，到底是该做还是不该做啊？你我什么我呀、啊？你个要成婚的人就不要来找我了，好吧？朕要成婚，你就没什么话想跟朕说吗？我，我祝福你呀、啊，朋友。祝你新婚快乐！你干嘛？你的祝福，朕不需要。神经病吧你、啊！气死老娘了！一大早就找我茬，什么人啊？他对你做了什么？什么做了什么？我都听见了。那天晚上在御花园，他对你做了什么？就是，你为啥要问我这种问题啊？我为什么要回答你啊？丹离，虽然你不是我喜欢的类型，但是我们从小一起长大，我一直把你当我妹妹。你怎么能除了被我以外的人蹂躏呢？谁说我被蹂躏了？你要是真对我好，就赶紧想办法，怎么样突破那重重障碍，带我走。术士信条五，超难的事情不办。我辛辛苦苦把你搞来，你就跟我说这个呀？啥也不说，绝交。哎，等等，你刚才说皇帝要成婚？对啊。如果在皇帝大婚典礼那一天发生点小麻烦，那么所有的注意力都会聚在……你想怎样？你在这两天，等皇帝大婚那天晚上，我去宫里搞点小麻烦。等全城的守卫都聚过去的时候，八爷，终于聪明了一回啊！事成之后，我们继续催情四点零。你好。停停停停停停,停！这陛下大喜的日子，你们这都是什么？高兴点儿啊！脑袋不要了，再来，预备，走。哎，嘿嘿。姐，姐，妹妹，你在冷宫还好吗？啊，还行，就是有很多守卫一直在门口守着。这不，你大婚了，我才可以来看你吗？你受苦了。好在苦日子也已经到头了，我来就是来告诉你，我准备要逃出宫去了。瑞珠，你先下去吧。是。什么时候走？等会儿收拾一下就走。好希望我也能扶一逃人群，跟你一起逃走。啊
他一下，那我们就一起走呗。我走不掉的，你来作甚？为难你的太医，朕已言成，明天再给你送些滋补品过来。虚情假意，朕是来通知你。我们马上就要成婚了，你不要痴心妄想，我单家誓死不从。你不想，朕也不想，但母后想。所以我们必须要成婚给他看。如果你安静的配合朕，朕可许你一世荣华富贵，且绝不碰你。如果你不愿意，后果一定不会是你想看到的。你休想！我绝对不可能跟你成婚。成婚那日，送你套新的。不要，郡主，千万不要做傻事啊！你死了，如何还能等到大王归来的那天啊？瑞珠，我真的还能等到这一天吗？死了，就什么都没有了。就算为了大魔，你也要好好活下去啊！姐姐，你受委屈了。原来他并不想成婚。朕要成婚，你就没有什么话想跟朕说吗？他想让我跟他说什么呢？还没收拾好。你怎么这么快？那是肯定啊，控制人的术法我一般，但这种破坏型的术法，我是很在行。我把它放在一个很巧妙的地方，等他们到了酒。嘿嘿嘿，怎么样？你见过那种被雷劈的人吗？就是那种啪啪。不是说是要搞个小动静吗？你为什么非要得啪啪哎呀呢？我只会这个呀！再说了，你不是被那个狗皇帝给蹂躏了？他这种人就该被雷劈，劈死他！我再说一遍，我没有被蹂躏。你到底有没有听我说话啊？你赶紧去把那个破术法给我解除了！你万一弄到我姐怎么办啊？术士信条六，只学对的，不学废的。解除术法了，我也不会啊。你，你是，哎。你干嘛去啊？我想我。应该笑，现在的一切都是美好的。我想，我应该是幸福的，身边的人都在。温柔的说，我笑着，我不会想你，心很拥挤，不用自作多情，今后还请各自欢喜。我不会想你，繁华过后没有你。
也算值得庆幸，可回首里全都是你。秋啊，你说，陛下，这是臣在婚礼现场找到的，应该是袭击陛下的术士留下的法器。朕击败丹王，就是为了消除术患。而如今，这术士反倒更加猖獗了。从莫愁湖开始，术士就不断滋事，真是苍蝇不叮无缝的蛋呢、啊。呃，我我我我是说，臣正好想起讨逆时审问过的苍蝇。<笑>不要再搞了，大哥。<笑>好，那说说吧。为什么要帮助丹王袭击陛下呀？要吃饭的老板，丹王给的钱多，当然跟着他干喽。那你跟着丹王干以前是干什么的？我就是个门童，跟着武夷公子混的。他天天晚上把禽兽也不派活，我饭都吃不起了，就出来单干喽。那么多好事你不干，太难了，老板，好事难挣钱啊。这武夷公子既无派系，也不伤人，要不臣去探探。说不准，真是个能帮助咱们的术界高人呢。准，即刻出发。得嘞。我，我还活着吗？天哪，这个颜色也太适合我了吧！天哪，这是什么神仙颜色？也太美了吧！吉奥。西北，啊，来了来了来了，给小主你醒了。我睡了多久了？呃，从昨天到现在呢。这秦大脑袋的神仙岂可真灵啊？西王果然一点都不难受了。哎，那是啥呀？啊，这个是西王爷送你的最新款全色号口制礼盒。他说：“全部色号都给你，养伤的时候也要漂漂亮亮的。”哇，这也太贴心了吧！不愧是我兄弟，深得我心。哎，你等我收起来，不准偷用啊！<笑>不会的，不会的，不会，不会用的。哎<笑>，那是啥呀？这是陛下送给你的薄荷
他说：“积食了吧？口气这么大，记得饭后嚼一片呢。”我有吗？这什么表情啊！太不给老娘面子了！要不是老娘当时学，早揍你了。拿去喂狗。不，不好吧？狗子是无辜的呢。我不管，那就喂猫、喂鱼、喂虾。反正不要让我再见到他，小猪，我就知道你很挑的啦，所以我让他们晚上再送一批过来。我是不是超贴心的呢？晚上还要来？嗯、这万一被查出混乱是我跟苏木弄的，那他们不把我弄死才怪呢！我得赶紧逃出去。我警告你啊，以后不准再招惹宫里的花花草草、猫猫狗狗。<笑>好的呢。夏日炎炎的，这地方怎么这么阴冷啊？有人吗？有人吗？有人吗？我该不会来错地方了吧？你谁呀、啊？文童啊。文童不是个大胡子吗？那是我哥。那你哥呢？下山了。我乃大秦皇帝派来的使者，赶紧叫你们主子出来迎接。我乃大秦皇帝特派。赶紧的，小朋友，你妈有没有教育过你，跟长辈说话的时候要有最起码的礼貌啊？我妈死了，你我，小老弟，你看啊，我再怎么说也是大秦的祭礼大臣，我都用这么卑微的态度来跟你说话了，你多多少少帮个忙，通报一下。董卓，看天象是否三星连珠，是则打开三号锦囊，不是则打开四号。大白天的哪有现象？就当没有吧。急什么？淡定，只有冷静的头脑才不会干扰你的判断。还是没告诉我怎么做呀？如果你暂时想不清楚该怎么办，就别让人家在外面等那么久啊！气死我了！到底谁气谁啊？这是。哎，能见了吧？公子睡了，叫起来嘛！出去。你不刚还说睡了吗？出去睡了。你，我，小老弟，宫中现在术士滋事，听闻你家公子是术界良心呐，我真的是有要事相求。有什么事？宫中术士滋事啊。滋什么事？滋你，我，不好好聊天是吧？嗯，你要是再这样的话，我可走了啊，我可真走了啊。我这个秦宫首席祭礼大臣可真的真的要走了啊！我，我，行，行，你摊上大事儿了。西北啊，这两天伺候我你辛苦了，来来来，喝茶喝茶。小主，我不太渴。哎呀。放心啦，这个是大云肉蓉茶，男人的口福呢
，小主，我最近是不是做错了什么？没有没有，我就是看今天天气这么好，想给你放个假。来，给你，请门口的侍卫大哥一起吃个饭。天天站门口也挺辛苦的，你带他们整整大保健，做做头发什么的。哎呀，我怎么总是这么善良又体贴呢？哈哈，谢谢小主。不过您就陛下有功，这几天侍卫早就撤走了呢。啥？小主要出门吗？胖了，拿衣服改改。那我去给你改吧。不用，你去做头发吧。我我刚做过，我给你做吧。不用，我没洗头。那我去烧水。全都不需要。小主，你该不会是要跑路了吧？还是无法决策的话，就摇铃叫醒我。早说。哎哎哎，小主，小主你怎么了？小主，小主，小主你醒醒啊！小主，小主你怎么了？小主。嘿嘿嘿，公子，洗澡水我烧好了，你快来洗香香。哎，坐回去，坐坐坐水里给我说话。水温我已经帮你试好了，你睡了这么久，快来洗洗吧。谁要跟你一起洗澡啊？你个变态！干嘛骂我啊？我是你的小可爱大宝啊。可爱个鬼哦！这是哪儿？你谁？为什么叫我公子？呃，我，公子说了，如果不记得，就去看日记本。今日早餐葱煎蛋，吃完一看九点半。今日鸟叫真是吵，肚子饿了吃啥好？谁要看着流水账？你快告诉我这是怎么回事、啊！公子又说了，如果没耐心看，就直接翻到最后一页。不早说！有缘人，我是才华横溢、风流倜傥、英俊潇洒的无意公子。我知道你现在有很多问号，但由于你没耐心看我的日记，我也不打算亲自给你解答。有啥问题你就直接问我的小可爱门童大宝。这不还是让我问你吗？到底谁是无意公子？啊、天哪！怎么办？怎么办？我该怎么办呢？可不能这么下去啊！我该怎么办呢？天哪！谁来救救我？天哪！天哪！这种难题不要丢给我！不要不要！天哪！我谁来救救我？谁来救救小主？陛下，奴婢给陛下请安呢。你叫小主，这是怎么了？呃、啊，睡懵了呢，还在醒神
，不如晚点让小主去找陛下。朕来给他请，你退下吧。这怎么敢劳烦陛下呢？还是奴婢来吧。朕来吧。我来吧。朕来吧。我来吧。我。走了。<咳>那个。薄荷的口感可还适应？哦，我这儿还有金银花双黄莲，都是可以去口臭的。哦嗨，我不是怪你有口臭了，我今天来主要是想说，婚礼那天，嗨，我不是说我想成婚啊，我只是说。我我习惯了身先士卒，从来都是我挡在别人前面，没想到第一次挡在我前面的是你。哼，你也不要有什么压力，我就随口一说。我这次来啊，主要是那什么，玉厨给弄了几个菜，挺别致的。我就想啊，我一个人也吃不完。上次你不是邀请我吃饭，结果没吃成吗？我就想着，这次要不要一起啊？嗯、大理、啊，大理。这么说，我是个男的，是你师傅，术界大佬。今天是三星连珠，一个叫薛问的人代表秦王陛下来找你，然后你根据你师傅留下的锦囊，用铃铛叫醒了我。嗯呐，<笑>哇哦！那我的术法是什么？嘿嘿嘿嘿嘿，公子说了，看术法书。破镜术，噔噔噔噔噔，这术法也太智障了吧！你赶紧告诉我回去的咒语是什么？呃，术法书。熬夜不长痘术，吃啥都不胖术，肚腩变腹肌术。<笑>这什么破玩意儿？你赶紧告诉我怎么回去。<笑>你自己看，你就那么想走吗？是我天机阁不大，还是大宝不可爱？好吧，既然无法阻止你离开的步伐，你便走吧。哼、哦，你师傅是神经病吧？回去的咒语是，回去没有咒语，只要集中注意力。就能回去了，嘻嘻。如果之前苏木的凡人程度已经超过了我的极限，那在这无意公子面前，他就是个弟弟。你求求一点，你已经走了十年了，好不容易醒过来，早都没有醒，你又要走了。哎，小凯，你先冷静。我是郡主，啊，不是公子啊。之前我正要逃出宫，就被你这术法搞过来了，我也很崩溃啊。等会儿皇上就要来找我了，如果再不回去，我很有可能就要被砍头。啊，不对，我很有可能正在被拉去砍头的路上了。我这个肉身要是被砍了，我管你有意还是无意，全都没意义。陛下，你等了那么久了，要不我给你做个头发吧？朕再告诉你一遍：洗脚、按摩、喝茶、做头发，朕什么都不要。朕就坐在这里等着他。朕倒要看看他到底还能装到什么时候。陛下有所不知啊，这顺风路的女人都是这样的。不信，陛下你过一个时辰再来看，小主肯定还是这样，他绝对没有骗你的。收收收收收！哎，手麻了，继位。你你怎么还不过来？
都在哪儿？继续装啊！你怎么不装了？我真是有病才会过来看你。我告诉你啊，那些好吃的我一口都不会留给你。这走了，这咋了？小主，你醒的时机不太讲究呢。我都快死了，你不安慰我还怼我？那我给你做个头发。啊，算了算了算了，我头疼，然后我再睡会儿，别吵醒我。那我就出去溜达啦！你干嘛呢？啊、哎，你别动啊！你这个模特怎么这么专业啊？你又搞什么名堂？我正在开发一款瘦身的书法，成功以后我给你用啊。苏木啊，苏木，你都二十三岁的老年人了，能不能别天天搞这些没用的破书法、啊？我上次被你的书法电到的时候，你人呢？哎呀，我这不是专程来带你走了吗？来，走着。哎，不行不行。怎么了？怎么了？我刚刚好像做了个梦，用了很多能量一样。做梦？啊、嗯，梦到一个叫吴一公子。啥？吴一公子？神经病吧！这么激动干嘛？他就是我跟你说的大师兄啊，他是天文百年一遇的术法奇子。你知道他反正我多讲吗？一套连装无敌帅，怎么这什么形容呢？哎，哎，跟你这些凡人说了你也不懂，难怪你们俩一样烦。哎，你还梦到事情什么了？跟我说说呗。哎，说来话长，你先帮我收拾东西，一会儿路上边走边说。又喜欢我。一个叫薛万的人代表秦王陛下来找你，术界大佬，秦王陛下，术是问题？嗯呐，如果吴义真的那么厉害，秦玉要有求于他，那我岂不是可以利用吴义的身份来操控秦玉呢？那我还逃个屁呀！到时候整个秦宫都是我说了算，我真是太机智了。张林，走啊！哎，苏木啊，嗯，要不你先走吧。哎呦，我还有很多事情没做完，等我做完了之后，你再来救我。术士信条起，别乱开玩笑。我没开玩笑，我是真不走了。你，我，我来一趟我容易吗？你就这么打发我？你脑子是不是烧坏的了？我不是还有小精灵可以召唤吗？你赶紧去忙你的吧，<咳>前面还有一百多号人等着你约饭，等着你陪伴呢。丹离，你这样就没意思了，你记仇你。我觉得小精灵挺好的呀，又智能又体贴，而且还有很多个，不用太浪费了。行，我走，我以后再也不来救你了。哎，不救就不救。哼。小主，你醒了。你睡了好久了呢，七王，你来的正好，快去帮我把我从家里带回来的天香薰米膏拿来，我得补补身子。早发霉了呢，那你去给我拿点别的补品过来。那奴婢去给你买两个蛋。你就不能给我买点补品吗？太穷了，没有钱呢。要不然去找西王爷吧，还能蹭顿饭呢。哎，算了算了算了，你能不能帮我找到？任何跟秦大脑袋气味有关的东西。道谢陛下的内衣裤是要被砍头的，还是买蛋吧，挺补的。你，算了算了算了，你去帮我盯好秦大脑袋，一旦有任何动静，你就向我汇报。一口都不给你吃，我一口都不会给你吃。陛下。我回来了，进展如何？我和吴义公子的门童就您和吴义公子的会面进行了亲切友好的交谈啊！我向门童传达了您对吴义公子的诚挚问候，他也对我特意上门拜访的行为表达了衷心的感谢。我们将加快落实这一目标的平稳顺利推进。就是没见到正主呗。正常，诸葛亮还三顾茅庐呢吗？这样，下下次，下下次我肯定将他一举拿下。
，被马，朕这就去。啊，别别，陛下，上赶的不是买卖，这样人家会怠慢咱们。怠慢？行啊，朕正好拿他们撒撒火。老弟，一摊上大事儿了。小主，我打听到了，陛下要去见一个什么公子？这么快？小主让我找的带陛下气味的东西，我找到了。都是些啥呀？这里有指甲、头皮屑、粪便和汗液，你要哪个？这也太变态了吧！那我退回去，还挺贵的呢。哎，等等，过来过来，我看看。这是头皮屑，这是指甲，这是，这是汗液。貌似就这个最不恶心。等等，你确定这个保真吗？当然了，要不是卖家刚刚被斩首，也是买不到的呢。小主喜欢的东西也是蛮别致的呢。出去，没有我的命令，任何人都不准进来，包括你。懂的。为了称霸进宫，老娘拼了！嗯公子，你醒了，我正要帮你洗香香呢。哎，我不在的时候，你是不是天天想着怎么给我洗澡呢？嘿，你个头啊！过来，过来，过来！一会儿秦王陛下要来，配合我演场戏。公子。我演技不行啊，不行也得行，要不然你就再也见不到活着的无义公子了。你你不是公子，我当然是，只是我现在想不起来了。只要你好好配合我演戏，说不定我就想起来了。呃呃，剧本呢？没剧本。我问你啊，平时我想要震慑住凡人的时候，都会用什么术法？呃呃，我想想，你想想，呃，公子何等天才，只需给他一把椅子，一人一椅，一世界，清、呃呃、风细雨，就犹如雷霆万。大宝，是不是这个样子？呃、公子。你终于回来了！<笑>上次我来的时候，他们从头到尾都傲慢无礼，根本就没有人来接见我。欢迎光临。哎，不是，你上次可不是这态度啊！来宾两位，里边请。还里边请？朕觉得还蛮热情的。哼，心机。小老弟，你太心机了。来者何人？丹离。谁是丹离？哦，没什么。只是公子有些面熟，大众脸，不必在意。朕这次来是有一些问题想要请教公子。哼，回宫车队遭劫，婚礼现场被毁，妖人赏月遭拒，送人薄荷被弃，是这些问题吧？早就听闻无义公子料事如神，今日一见果然厉害。不过这次。只谈公事，如何解决术患，还请公子赐教
，终于说到正题了，加油，大力，你可以的。树患猖獗，盖因你，不仁不义。此话怎讲？攻打丹王，那不仁。慢，这阵就要拦你一句。他们暗中资助邪恶术士为非作歹，朕惩恶除邪，如何不仁？嗯，主动攻打诸侯，多少都有些不仁的成分吧。就算你对此存疑，那你掠夺人家郡主，就彻彻底底不义了。妈，这朕还要拦你一句，朕好吃好喝供着郡主，怎么就成掠夺了呢？你这人怎么这么喜欢顶嘴呢？你说还是我说啊？好，你说。总之，多补一些仁义，对你消除书患是有益的。那要如何补呢？比如，要对冷宫小主好啊！你现在都把人关冷宫了，仁义尽失。如果你能够对他大好特好，自然可以大幅提高你的仁义程度。冷宫小主，丹离，嗯，他那个人目无尊纪，胆大包天，而且还对，朕都不好意思说出口。你这人有没有良心啊？他有没有救过你？有没有为你受过伤？你竟然在这里吐槽他？是，但朕不是特地去给他道歉了吗？结果呢？他全程一句话不说，把朕当空气。朕贵为皇帝，何时对别人如此低声下气过？那你就不能让着他一点吗？你一个大男人，这么点气度都没有，你还是不是个男人啊？你,你怎么说话的你？你这是人身攻击！别上纲上线带节奏，有事儿说事儿。你家公子平时就这样？你家皇帝平时也这样？行了行了，朕不想和你吵，朕今天来。就是想找你请教如何消除树患问题的，能不能别扯到丹离啊？嘿，我掐指一算，这丹离还真就是你解决树患问题的关键。你这是毫无根据！你爱信不信？啊！朕就不信！陛下，可咱这树患问题还没解决呀！再想别的办法。哎，您这开始聊的不好好的吗？怎么说崩就崩了？朕还想问呢，彻查朕身边每一个人，到底是谁把朕的消息泄露给这些闲人呢？喂，不信我是吧？不信我，你必会有血光之灾。要我说，这丹离才是高人吧？人都没出现，就能让这两大巨头掐成这样！哎呦我的妈！陛下，等我。还能喜相相，这不是天大的好事吗？<笑>好什么好？我得先解决我的生存问题。你干嘛呀？你诚实一点！我等了公子十年，却等来个假的。我绝对不允许任何人玷污武艺公子的身体。小可爱大宝，你怎可变得如此莽撞？之前我怎么教你的？现在变得这么没有耐性了吗？公子，大宝错错了。嘿，怎么样？我刚刚学的像不像？你到底是谁？你还不明白吗？
我既是丹离，也是你的公子啊！你杀了我，就是杀了你的公子啊！我不相信，这很难理解吗？啊、行行，那这样，小可爱大宝，我的身体和丹离的灵魂结合在了一起，自然我就是他，他就是我。你要像守护我一样，去守护他呀！啊，好了，乖了，乖了，乖了啊！现在当务之急啊，我得先处理好我的肉身，等我处理完了，我再回来，怎么样？那那好吧，公子。你不要骗我呀！记住，没有我的允许，绝对不可以给我洗香香。呃，当务之急是要给狗皇帝一个血光之灾。你找我来就是为了给秦玉弄个血光之灾？你找我来就是为了这么无聊的事情？你吃错药了呀，火气那么大！过来，快点！不喝，我就是吃药了，才会被你呼之即来，挥之即去。你说我到底能得到什么好处？催情催情你不帮我使，说我接说接你也不听我说，我这么帮你我到底图什么？那你想图我点啥呢？我说呀，我听听看。数学信条八，以心换心。我把你当妹妹，你却拿我当工具人。我书记那边很多事的，这种无聊的事我可没空帮你。走了。那如果是无意公子需要你帮呢？什么？所以你真的可以穿越到师兄的身体里啊？你告诉我。哎呀，都问了十遍了，能不能换个新一点的问题啊？那我师兄去哪儿了呢？我哪知道？哦，想起来了，我师兄之前跟我说过，他在研究一种魂体分离的法术，看来已经成功了。那他的原魄应该是在一个不想被我们找到的地方修炼吧？所以现在的情况就是，只要给秦玉弄一点血光之灾，他就会相信无意公子说的是对的，我就可以通过无意公子的身体去操控秦玉。这样不好吧？你这是在利用我师兄的身体？你，我之前被他搞得那么惨，你难道不想看我翻盘吗？所以，你真的被他蹂躏了，对吗？我，算是吧，你帮不帮？谁要折你翅膀，老子会再折个天堂！哎，点到为止，点到为止，千万别把人弄残了。丹离，你有没有良心？你怎么不担心我被别人弄残呢？哎呀，那不能够啊，弟弟。事成之后，姐姐一定帮你解决数界难题。行了行了，你。狗皇帝的床，啊，也太爽了吧！怪不得凡人，人人都想当皇帝。啊,啊！把我一个人畜无害的孤寡老术士挂在这里是何举邪？遇到好人没事，我跟你说，万一碰到个坏人啊，让我这个手无缚鸡之力的老术士可怎么办？哎呀，这是好心人吗？哎呀，一摸就是好心人，啊、谢谢你啊,啊，为我这个瞎眼的老术士指明方向啊，好人一生平安、啊，再见，一定要幸福哟。血光之灾
，那要如何补呢？比如，要对冷宫小主好啊！不信我，你必会有血光之灾。我一刀说的是真的呢。哎呦，我是让你去给别人弄血光之灾，你怎么被别人血光之灾了呢？这有什么区别吗？你到底啥术士啊？一件事都没整明白。大理，我觉得你有点针对我了啊。反正我任务已经完成了，履行你上。哎呦，好了好了好了，我不跟你干了，你赶紧回去吧，回去疗伤啊。你了。哎呀，这都什么猪队友啊！哎，那个侍女，你哪个宫的？我怎么没见过你啊？术士的。术士？什么术士？你谁啊？我再问你最后一遍，刚才那个术士呢？刚才的术士，苏墨。术界，术界，你不听我说，我术界那边很多事儿。难道是他们术界的人？到底惹了什么事啊？难道住到这儿了？哇哦，敢威胁我，信不信我长你的嘴？如果你们不交出术士，我就杀了你。等等，你刚刚说的，是不是他？嗨，我是你的苏木小精灵。不要急，不要慌，我只是一个小精灵，我是来告诉你如何召唤上天入地无所不能的天才苏木大神的。情感陪伴，请说一；约我吃饭，请说二；江湖救急，请喊苏木苏木，你好帅。哎，小主，你这一出去就暴露了，还是我掩护你？你走。不行，我是主子，我保护你。让你看看什么是男人的气概。小主，陛下来了。哇，这狗皇帝还真有两下子！哇。陛下还会起身吗？冷静。小心！小心出来！好多血，你撑着，我去叫太医。外面危险，你这儿有药没？有，吉优，你去外面看着点，啊、有危险大叫。懂的。你等一下，我去给你找金疮药快脱衣服，我给你擦药。嗯，你这药长毛了吧？长毛那也是药啊，还是有功效的。不必了，我卸会就好。哎呀，涂一点嘛，还是有作用的。不用了。你脱不脱？这么大了还穿这么幼稚的衣服呢，都破成这样了。哎，脱下来我给你补补。不用了，破都破了，再怎么补都会留疤的。啊，你这鸡汤来的有点猝不及防啊
。你看我干嘛？我没看你。术士还会不会再来？朕有真龙护体，接下来朕要做的事，没有任何人能够阻止。啊，等一下，等我一下下。今天是我第一次，我现在又激动又害怕，我怕忘掉这种感觉，所以必须第一时间写下来。期待值九星，紧张感九星，口感好像有点韭菜味，八星，满意度，呃，这个杀后补杀。好了，我要开始了。你现在走，有急事吗？天太晚了，早点休息吧。茶还没有喝呢。我累了。即使再累，也要把药上完吧。就图那么一点很扫兴的。宗主，奴婢无能，没能杀掉孙武。连无意身边的一条狗都杀不掉，早知如此，当年就不该把你从青楼里救出来。我然是个废物。宗主，奴婢知错，但是奴婢发现了有龙气之人，有了龙气，您不就可以破除这结界了？你应该知道。术者是无法触碰龙气的，但如果奴婢能找到合适的人顶呢？废物，总算有点用处。谢宗主。郡主，这日子到底什么时候是个头啊？您已经变卖了所有财物，打点了那么久
，还是一点消息都没有。魏主，我们一定会等到的，父王一定会来找我们的。没想到啊，昔日尊贵的丹家大郡主，竟落得如此地步。你是谁？我是来帮郡主复仇的，不需要。那这封丹王的亲笔信，郡主也不需要喽。真的是父王的司机。嘉儿，你过得还好吗？父王知道，可父王无能。白天不敢露面，只能晚上干着挑粪捡菜的活儿。嘉儿，不要再等了，你还有你的人生，不如归顺吧，就当就当父王已经死了。父王在哪儿？给我信后就消失不见了，怕是不想让你找到他了吧？狗贼起义，我们全家落入这般境地，都是本你所赐。瑞珠，郡主，我去找妹妹。丹离。恐怕妹妹跟您不是同一条心呢。你什么意思？你妹妹可是处心积虑的想要成为秦国的皇后啊！荒谬！小妹再不懂事，但绝不可能跟秦玉在一起。你休想挑拨我们！婚礼为何遭到数世袭击？生活又为何平遭挤兑？这桩桩件件。郡主不会真的以为都是巧合吧？是。什么？我叫青鸾，等你想通了，我自会回来找你。我的问题。小主，天气这么好，我们出去溜达吧。别跟我说话。好吧，那我自己去溜达喽。为什么昨晚他要走？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？嘟嘟嘟嘟嘟。见，见过郡主。丹离呢？呃，小主身体不舒服，不是很方便呢。做什么见不得人的事，连我都不能见。哇哦，天气变得不好了呢。姐，你怎么来了？妹妹不是说要离开秦宫的吗？还没走呢。啊。是准备走呢，这不是有些事情耽误了吗？耽误，怕是在这宫里，你有了舍不得的人了吧？姐，你这是什么话呀？你这是要赶我走啊？就算我想赶你走，那狗皇帝也不愿意放你走了吧？秦玉，我跟他有什么关系啊？是啊，我还想问你呢，你跟他到底什么关系？我说啊，能有什么关系啊？就冷宫小主和皇帝的关系呗，还能有啥？
，妹妹，你知不知道我现在在过着什么样的日子？就因为狗皇帝，我们家破人亡，我堂堂大郡主何时过过这样的日子？但这些我都忍了。因为我要等着复仇的那一天，而你呢？商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。你背着我跟那个狗皇帝都做了些什么？不是这样的，姐。姐，你真的误会我了。丹离，你从小就跟树者混在一起。贪玩惹事，不学无术。我不多说你一句，我只觉得你只要懂善恶，知大义就好。但是我没有想到你会堕落成这样。作为俘虏，你麻木不仁，还和狗皇帝一起蝇营狗苟。从今日起，我再也没有你这个妹妹陛下，我让御厨。朕现在要去见无意公子。现现在啊？那我陪您去吧。不用，朕自己去。那地方荒郊野岭的，您一个男孩子不安全。你和朕去？难道要让朕来保护你吗？去这么晚了，你怎么睡在外面啊？呃，王爷，我家小主跟姐姐吵架了，小主非常不开心，把自己关在屋里，我怎么哄都哄不好她，我好害怕小主会做傻事。哄女人开心还不简单？能用钱解决的话，我早就动用我的私房钱了。啊，大兴西瓜，快乐四茶，是能有用吗？试试。王爷，这个瓜又大又甜，小主，小主，要不要来块瓜呀？不吃。王爷，这是哪儿的瓜呀？好吃哦。这是别的王爷送的。我上次去这个王爷家做客，我问他，夫人怎么不在？他说，夫人出去做头发了。后来我才知道，这夫人呢，不是去做头发，是去。失去！天哪，这也太刺激了吧！还有呢，还有呢。呃，还有这么一个王爷，黑眼圈特别重。我们一开始以为他是晚上熬夜看书熬出来的，后来才知道，他是晚上。哇，身体好好哦！还有呢，还有呢。还有一个王爷。特别喜欢吃嫂子做的饺子，他说啊，啊，好吃不过饺子，好玩啊啊！啊<笑>
天哪，你们玩这也太乱了吧！哎、与我无瓜呀。还有呢，还有呢。呃，你还想知道谁的？我,我想知道陛下的。<笑>哦，阿弟呀、啊，他可是。你们在说什么呢？我也要吃瓜。好啊，阿弟啊，曾经弄丢过一个女孩。阿弟，哥，你看，这是雨之送我的衣裳，这上面啊还有他亲手绣的鸳鸯和宝宝呢。你就穿这个去打仗了？当然要穿盔甲了，哥，你放心，我一定会赢，我要活着回来，取雨之。阿弟当年经历九死一生，从战场上回来，却发现雨之已经不见了。哥，我把雨之弄丢了。雨之给了他炙热与美好，也给了他寒冷与孤寂，这么多年。他始终在后悔，当初不该离雨之而去。我想，他很难再向别的女孩子敞开心扉了吧？原来是这样，他不愿碰我，是因为心里还有别人吧？喝吧，救救虫。公子不在，回吧。你是这个世界上唯一敢跟朕这么说话的人。林子大了，什么鸟都有。小朋友，你知不知道，你再不去救公子，这个林子可是什么鸟都没有。放开我！放开我！头可断，血可流，万血不能乱。酒呢？嗯嗯。看你心情好多了，我还有几个阿弟的八卦，你要不要听？不听不听，王八念经，玩游戏玩游戏。一只哈巴狗来，看见肉骨头来，左边，右边。公子，弄他！给朕一个解释，宫里为何又发生了术士袭击的事件？哟，你还有脸来找我呀，渣男！渣男！请公子好好说话，不要人身攻击。我人身攻击？你自己做的什么？你心里没点数吗？朕做什么了？你说清楚。我之前怎么说的来着？要你对人家冷宫小主仁义一点，结果怎么着？你去找人家欺完嘴就狠狠的离开了。你这不叫仁义，你这叫耍流氓。等会儿，你为什么会对宫里的事情这么一清二楚啊？那当然，我是谁呀、啊？我能不知道吗？那你也应该知道。那都是有原因的，哈，原因就是你心里有人了呗，觉得愧疚，不想对不起心里的白月光，是不是？渣男，你能不能别骂人了，兄弟？我过来是找你来请教来的，又不是来跟你吵架的。我接下来要说的是非常走心的话，你再怼我，我都没有情绪讲了。你有没有情绪，关我屁事啊！大宝，送客。呃，公子。
，我还蛮想听啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿我承认，我以前心里有人，但现在我慢慢发现，我很少想起宇智了，更多的是丹离的一颦一笑。一举一动，我发现我喜欢上那个傻女人了。我昨天走，是真的有原因的。我呸！好赖全凭你一张嘴呗。之前缠人身子的时候就没原因，现在不想要了就有原因了。我是因为。你是男人，你当然懂得了。真行，怎么扯到男人身上了？凭什么男人就要懂？大宝，你懂吗？我,我懂啊。<笑>总之，你要是不想被术士侵扰，就好好想想怎么跟冷宫小主解释吧。大宝，送客。哦还有理了，男人怎么那么多理呢？还有你，你刚懂什么呀？跟我讲讲。<笑>他尿裤子了。啊？宗主，奴婢已经找到人定了。废了。龙气只能对喜欢的人开放。你真的以为真龙天子会喜欢你的人顶？奴婢已经做好周全的计划，从他身边的人入手，假以时日就能。奴役的力量已经在增强了。等你，我这辈子也别想翻身。奴婢知错，奴婢会用更激进的手法。小主，你终于醒了！陛下在门外等了你好久了呢。等多久了？快一个时辰了。陛下还说不让我叫醒你，让你多睡一会儿呢。他来干什么？就好好想想怎么跟冷宫小主解释吧。基友，嗯，过来，过来，过来。我问你啊，你们男孩跟女孩，嗯，那啥的时候，会？尿裤子吗？<笑>那哪是尿裤子啊？那是，<笑>差不多，差不多。小主的这个理解也是蛮新鲜的呢。哎，谁尿裤子了？呃，我就随便问问，你让他进来吧。你等等。哎，等等等等，我捯捯饬一下。来来来来。<笑>哎呀，快点，快点，快点！好了好了，不要那么着急了。急死我了！快快快，这边这边这边。你来干嘛呀、啊？小主，天气这么好，我出去溜达了。哎，我。嗯我觉得吧，有些事他没做完不太好，希望能亡羊补牢。哈，谁要跟你亡羊补牢啊？我也要去溜达了。你哪儿都别想去。走开啦，滚滚滚。好啊，那朕就合了你的心意，一块滚吧。看见了吧，你的妹妹就快成为秦国的皇后了
，你单家之仇，还怎么报啊？我该怎么做？等会儿你就知道了。太后，这是御膳房特意为您准备的滋补鸡汤。您尝尝，给皇帝也盛一碗。不必了，下去吧。是。我后进来休养的可好？哟，儿子，几天不见，红光满面，意气风发，是不是跟郡主？我就是昨天晚上睡得比较舒服。母后，哦、儿臣这次来主要是想跟您说，成婚的事儿。儿臣想好了啊！啊<笑>哎呦，不愧是母子连心呐！啊，你终于想娶丹家郡主了。儿臣的意思，来人！儿啊，你看，这是母后专门为你请的福祸双一之相，五日内成婚，可保国泰民安呐。儿臣不想娶丹家。什么？儿臣跟丹家郡主没有感情。反正我不管，我都跟丹家郡主商量好了，打今儿个起，他每天呢都会去你那儿转转，你可千万别把人家给赶走了哦。不行，母后，这是儿臣自己的事情。老臣不希望您来插手。插手？儿啊，你知不知道你在说什么？现在，一众诸侯王都在蠢蠢欲动，想借魏丹王平反，来挑起战事。丹家是大郡主，如果你再不与他和亲的话，别人。就会以此作为借口起兵的，难道你的父王就白死了吗？儿臣不敢。儿啊，你作为天下之主，凡事都要以大局为重啊。刚开始吃药，总会这样。等到适应了之后，穿好衣服，把药给他吃下去，你的愿望就可以达成。可别让宗主失望。吃完药的样子，我都快认不出您了。难道您就甘心这样被数十百步吗，郡主？只要能借他们的力量来复仇，就算被他们摆布，又能如何？我睡多久了？从天亮到天黑呢。这么久啊？这是什么？起来了。你不准动。我内急了。那就一起去。起立，往前走。抱歉啊，陛下。薛大人在外等候多时，说太后有要事要找你商议。朕知道了。走了
。哟，想来就来，想走就走啊。我这不是有事要处理吗？哼！你乖了，等我把事情处理完，你再来找我好不好？我才不找你呢，谁要找你啊？那你想来就来，你不想来的话，就让人把这个腰牌交给我，我马上就到。谁稀罕你这破腰牌啊！季美、嗯，我出去办点事情，回来的比较晚，你要困，你先睡哈、啊。你去干嘛了？我替你去呀、啊。替，替不了了。<笑>朕是不会宠幸你的，你大可不必为此做作。我知道你心里没有我，我也不喜欢你。我们不过是各取所需，演一场戏给太后看罢了。以后这样的时刻不会少，我们还要演很久。饮下这杯茶，祝我们以后。合作愉快。你能够这样想最好，合作愉快。还不走吗？玉哥哥。想让雨之离开你。嗯，雨之，不，你不是，你不是雨之。玉哥哥，你不想雨之吗？干嘛呢，郡主？陛下已经休息了。这才几点呀、啊，就休息？大叔，来来来来来！哎呀，你看，这写的啥？看到没？你帮我把这个送进去，再附上一句绣话，就说您的人儿已经送货上门了，请本人尽快签收哟。郡主，不是我不帮你，实在是。已经有一位郡主在里面了，里面有一位郡主了，什什么意思啊？单家郡主在里面呢，这会儿您怕是不方便了。别了，郡主，让开！郡主，你听我一劝，眼不见，心不烦呢、啊。大叔，如果你是我，你能咽下这口气吗？我，我，我去茅房。玉哥哥，你喜欢上别人，就不要雨之了。雨之好可怜啊！雨之，你，玉哥哥，雨之好冷啊！你是雨之，难道你还要再抛弃雨之吗？玉哥哥，把你的冷气。都给予之吧，你们。
姐，邓丽，你听我解释。你别过来。妹妹怎么来了？是来找我，还是来找你的姐夫？你闭嘴！姐，你在说什么呀？你们刚才都做什么了？我们马上就要成亲了，早一点。也不为过，丹丽，丹丽，你听我解释。你别碰我，夫君，你难道还没跟妹妹说清楚呀？<笑>我跟她的初恋长得一模一样，所以她第一次见到我的时候就喜欢上我了。<笑>你还记得莫愁湖边你跟我许下的诺言吗？真的很感人呢。你别说了，干嘛这么凶啊？你都答应了太后要娶我，难不成要反悔啊？朕从来就没有答应过要跟你成亲。那你要跟谁成亲？他吗？妹妹啊。你已经毁了我一次婚约，难不成你还想毁一次？祝你们幸福，大丽。陛下，难道你还要丢下雨之吗？你再敢假扮雨之，朕杀了你！在手心还残留你的温度，要逼自己忘记虚幻的假如，曾经属于我们的幻想，还何辜负？烟消聚散，如何把自己摆渡？还爱吗？放下，把执念化成花草。小主，将对的玩笑，你要走。荒凉的绝望，却故作坚强。我跟你一起走。你不在，我独守着冷宫，还有什么意思？醒来却只能留一地残花，熄灭了灯盏，是遗憾给的回答在手心还残留你的温度，要逼自己忘记虚幻的假如，曾经属于我们的幻想，还何辜负？烟消聚云散，如何把自己摆渡
你怎么来了？九，我要见大理小郡主。小主现在不方便了。我我真的很着急。小郡主，快救救我们家郡主吧！快起来，快起来！我姐她怎么了？他们逼郡主吃药，吃完了以后，郡主就跟变了个人似的，根本不是她。进来说吧。小郡主，那个术者术法高强，目的不纯。利用完郡主以后，肯定不会留活口的。他利用姐姐想干嘛？我只知道他千方百计想让郡主和皇上在一起。难道我错怪秦玉和姐姐了？求小郡主想想办法，救救郡主吧！我得赶紧走了，免得被那术士发现。那是孟流霜的手下，青鸾。孟流霜。哦。术界各派呢，本来和谐发展嘛。不过孟流霜入了邪道，残害术士，企图称霸术界。当年呢，没有人能与他匹敌。我师兄和他大战了三天，将其封印。不过师兄也闭关了。前段时间听说他正在寻找解除封印的方法，所以追杀我。一旦被他找到解除封印的方法，那一定会祸及人界，祸及术界。所以拜托你，赶紧用无意公子的身份出山吧，要不这世界完蛋了。送我的肉身，先去个安全的地方，然后去救我姐。那把你的肉身送去我家。你那是家吗？你那是狗窝。金窝银窝不如自己家的狗窝。回宫，最危险的地方就是最安全的地方。不要吧，自投罗网呢。那你有什么建议吗？去找吴玉公子啊！随便一说，随便一说，头疼。好，蝶夫。哎，等等，我要先换件衣服。但礼物上都是欠你的吧？我不仅舍弃生命去救你，你不仅说我家是狗窝，你还让我这么晚一个孤寡老术士去给你取衣服。脸呢？你，嗯。酒啊！你谁啊？我丹离啊，让我进去。嗯、哎，我不信。天哪，我怎么成了你这么傻的门童啊？哪个门童？这个傻子，气死我了！来来来，扶好我。公子，公子，外面有人自称是丹离。哎、过来！哎看，这就是货真价实的丹离。以后见到他，就要如同见到我一般恭敬，懂吗？好难记，大众脸，<笑>难记也得记。九，你和大宝守护我的肉身。好的呢。苏木
，你随我去救丹家。明白。太残忍了，对普通人用这种置换迷药，一旦停药很痛苦的。喝水，慢点喝，喝完站着走啊！你不是瑞珠，我不要，你不要过来！这里很危险，我是来保护你的，跟我走。我不走，我不，我不要！哎呀，真烦人！不要紧，等我先打个架啊！小姑娘，这三个颜色你喜欢哪一个？选一个，我把你收了。差一点就打到我小心脏了。你想干嘛？别别别别别别别！挺舒服、啊。星子这么绿，不是我喜欢的型了。我看你这么绿，我给你选个绿色，我收了你。收。哎哎，又弄差皮了。哼。哎哎。师兄，你在哪儿？快来救我，要不然我就死啦！无意公子，苏木呀苏木，你连个人都救不了，你还能干点啥呀？这不来了吗？给小妹妹温柔点哦。我，青鸾，你公然违背术士信条，对凡人做出无耻邪术，该当何罪？我为了维护术界的正义。今天，要将你捉拿归案。哎呀！哦，丹离，你行不行啊？我说温柔那是开玩笑的，何况你那是温柔吗？你那是又怂又羞耻，把我大师兄这副身体弄成这副鸟样。我跟你说啊，人家的，唰唰唰，多帅啊！啊，你看看你，嗯嗯嗯，脸都被你丢尽了。青鸾那是早就布好阵法了，我们是中了圈套了。你还好意思说我？要不说你早死了。你赶紧想想，现在有什么办法能增强我的术力？还能有什么办法呀？除非找到有龙气的人，并且人家还愿意对你开放龙气。龙气。你说的是不是一种不管凡人受了多大的伤，只要吸了就能痊愈，偶尔可以攻击人，出现的时候还有一条龙在上面转啊转的气息？你怎么知道？因为我跟秦玉交过手，他就有。百年难遇龙气的人被你遇见了，你赶紧回到丹离的身体，继续吸啊！不可能，先别说老娘不想吸。就算老娘想吸，我也要先去宫里找秦玉吸龙气，吸完龙气再出来跟吴毅换身体，然后再出去。现在青鸾就在宫里，你连他都打不过、呃，你确定能保护我顺利吸到龙气吗？嗯，的确需要送长记忆，不如这样吧，我们回去再聊吧。我肚子饿了，我也饿了。<笑><笑>穿好硬啊！还好小啊！哼，小主怎么能住在这种地方啊？啊天哪，这是什么鬼地方？好干呐、啊，搞得人家皮肤都不水嫩了。我的天哪，我们为什么要住在这种地方啊？嗯，公子。公子，是陛下！我,我的天哪，怎么开门？公子
开始不开门，开门，快开门。嗯，这，公子。哦，公子，我进来了。公子呢？睡了，去叫他。呃，出去了。你刚才不是还说他睡了吗？出去睡了，小朋友，你家公子没有告诉你，你撒谎的时候，眼睛会眨吗？呃呃，哇，他林也太幸运了吧！说找秦玉，秦玉就来了。呃，你你你上，今天晚上你就是救世主。没想到我堂堂郡主，竟然拿到了救世主的副本。那秦玉，我进去。好好看吧！让开！啊，你怎么在这儿？呃，迷路了。哎呀，我迷路了。陛下，快带我回宫吧。陛下，这里好像有鬼。陛下，陛下，陛下，快带我回宫啊！陛下，放开他！带我，禽兽！啊，我又不迷路了。呃，公子，你来了。哟，都这么晚了，尊贵的陛下怎么有时间来我这里？不是应该再宠幸丹家郡主吗？你又知道了。若要人不知，除非己莫为。那你也应该知道，我今天是被丹家给下了药，然后又被丹离看见了。现在解释不清楚了，公子，你快想想办法，帮忙消除误会吧。误会？两个人都这样、这样、这样了，还能说误会啊？你今天讲话怎么怎么阴阳怪气的？反正啊，再怎么解释也没用了。冷宫小主啊，现在被你伤透了心，一辈子都不会原谅你了。不帮忙是吧？行，全世界都不帮我，也阻止不了明天我要去和丹离求婚。回来。你刚刚说什么？不帮忙是吧？后面一句。全世界都不帮我。再后面一句。我要去和丹离求婚。你神经病吧？丹离是你想娶就能娶的吗？你想娶人家还不一定嫁呢。为什么不嫁给我呀、啊？为什么要嫁给你呀、啊？你有什么表示吗？我，请公子赐教。你，这还需要我赐教啊？自己回去好好想想。行，等我想好了再回来告诉公子。告诉我干嘛呀？这样我就没有惊喜了。惊喜？走走走走走走。神经病吧？谁要嫁给你呀、啊？嗯。投机不成十八米。你的办法，就是让人鼎直接遭到唾弃。奴婢失算。软的不行，来硬的啊！多，多谢宗主赐教。教你，真是太累了，要费我多少元气？多谢宗主。什么
，你想要取消婚约，你知不知道你自己在说些什么？儿臣已经想清楚了，我要取消婚约，我要去丹离，我不准。这一次，谁也劝不住我。你，你，哎呀！别费劲了，母后。一时半会儿，老秦还不想见您呢。治不好太后，你们提头来见。是。最近特别火的葡萄紫色，哎呀，那这个呢？这种死亡芭比粉也只有你合适，那你帮我选一个吧。小主，你这来来回回都半个时辰了，后面还有好多道工序呢。那你快帮我选一个，我真的不知道选哪个。哎呀，这么猴急干嘛呀？我。我我都还没有准备好呢，吉佑，你快去帮我看着门，别让他进来。哇哦，小主，你说的好像我不让他进，他就不会进的样子。去嘛去嘛，快去嘛！快啊！哎，快点！哎呀，哎呀！嗯嗯，哎，陛下，九九，发生什么了？丹离呢？要想救丹离，去万寿山。学问在，这里交给你了。哎，陛下。丹离，别过来！住手！怎么会？看看你四周的法阵吧，在外面我打不过你，在这儿，你就是个蝼蚁。你要干什么？结界吸取你的龙气，如果他得逞了，这个世界就完蛋了。住手！我的耐心可不好啊！请眼望着自己喜欢的人和别的女人亲吻，这样的感觉会让你记一辈子啊！装什么装？这不就是你们男人梦寐以求的吗？亲吻一个，还能救另外一个。有这样的好事，你难道不应该感谢我吗？住口！秦玉是不可能这样做的，你休想得逞！是吗？慢！你这么说还挺有道理。丹离，你在忍一忍，我进来救你。
是安。啊姐呢？你姐在这里面呢，非常安全，放心吧。啊，你再来晚一点，世界就毁灭了，朕也变渣男了。朕朕朕，现在朕朕有词了是吗？忘记在冷宫门口怎么求我的了吗？哎，凡人就是凡人，你有龙气也打不过莫流霜。他刷丹离就是要胁迫你去亲丹家，通过丹家吸取龙气。你这么过去不就是送龙气吗？你你快说，该怎么做？哎呀，嗯，你就答应我个条件，我就告诉你。说，我也想要你的爽。说你上次把朕的床弄脏，朕还没跟你算账呢。哎，你答不答应嘛？行行行，准了，二十张够不够？哎，不对，你这么大个床，我的狗窝也放不下。就你这学员水平，你要什么朕都答应你。哼哼哼哼，马六双，没想到吧？哈哈。废物，还不过去杀了他。那、啊，上！快醒醒，小姑娘。快说，丹尼！还有你去会走。啊，可以啊，苏沫，你这书里不错呀、啊嗯。你们搞什么？啊，还愣着干嘛？这都什么时候了，还开玩笑？哦，你现在对他好，不对我好了是吗？我救不救了还？你到底救不救？我不救。你。啊！啊！哎，别哭，别哭，别哭，别哭！救救救救救救救救救！国皇帝，我那个条件想好了，你听好，我从小呢，最见不得丹离哭，你要发誓，一辈子对丹离好，绝不能，绝不能让他哭。苏沫，我以为我对你好是我的责任，没想到一个不长眼的来扛，爱扛扛呗。行啊，兄弟，朕保证做到。还有时间说骚话，你们太嚣张了。啊，你先回去，走。我这个书法唯一的缺点就是只能以一换一。你们快走，我一个孤寡老术士不怕死。你的寿命也归我了。兄弟，穿住！苏墨，快走！你得救我。你先走，我顶住。没用的，我们都是凡人，根本就挡不住的。只有一个人才可。谁？接运肃穆丹离，你们先藏好啊，别碍我事儿。梦流霜，今天我要替天行道，绝不会再给你生路。少说废话，十年封印之仇，我今日必将讨回来。哈哈哈哈哈！不易，这十年来你真是毫无进步啊。明明就吃了我一掌，你们这些反派怎么那么喜欢嘴硬呢？人呢，要爱惜羽毛，老这么糟蹋自己，迟早要完，受死吧！
，赶紧放大招吧，再给你最后一个耍帅的机会这是哪？我没死，活着真好。嗯，你醒了，洗澡水给你烧好了，快来洗香香吧。就让我在这儿洗澡啊？嗯呢，呃，公子说要好好对待他的朋友。你看，我还加了花瓣呢。这里环境好差哦。没有香薰，没有浴巾，连茶水都没有。天哪，你到底会不会啊？你有没有服侍过人呐、啊？让人在这儿洗澡，头疼。你清醒一点！你以为你是谁呀、啊？公子都不对我挑三拣四，你牛啥呀？你救了我，也毁了我。我感谢你，也没有办法不恨你。缘分到此，相忘江湖。小鸾，好了吗？宗主，我以前做错了很多事情，您真的愿意？之前在丹家寝宫的时候，我和苏木毫无防备的中了你的陷阱。那个时候，你明明可以杀了我们的，但是你却放任我们逃走。所以那个时候啊，我就知道，你心肠不坏。现在呢，我刚好需要一个聪明的人，帮我打理天门。谢宗主赏识，奴婢一定。哎，别老奴婢奴婢的，难听。不过这样你也别高兴的太早，你以后呀要和我的门童大宝朝夕相处了。这大宝啥都好，就是爱洗澡。走了。对了，之前我那个小师弟啊发明了个什么美颜一点零，你先凑合着用吧，之后我亲自来做改进。谢谢宗主。姐，妹妹，你真的要走啊？青鸾来找过我，说父王的这封信是伪造的，只是为了激起我对秦玉的恨。如今一切都已经明了，我也不想再以郡主的身份而活。是时候闲来垂钓碧溪上，去寻找。我自己的人生意义了，姐，我会想你的。你要是觉得累了，就回来。我也会想你的，闷了就来找我。嗯。红豆生南国，春来发几枝。不是姐，你怎么会有这种东西啊？他给我的，丹离小郡主，你们，你们两个，啊！我本来就是闲人一个，阿弟这么能干，我也没什么好操心的。丹家郡主想要去游历世界，自然也需要有趣之人随行。你们两个一同上路啊！还望郡主不要嫌弃。委屈王爷了。哎呦
，这西王爷，你是不是对每个女生都这么……哎，不敢，不敢。反正啊，他要是敢对别的女生好，你就直接把他甩掉。<笑>那我就先走了，不打扰，不打扰。<笑>哎，等一下。这是，哎，不用不用了，这个我用不着，你还是留给我姐吧。这是给我阿弟的，他好，你也好。嗯、预备，走。嗨，你好，我是你的苏木小精灵，恭喜，鼓掌，大花。小精灵，苏木呢？我大婚他都不来，我还给他留了好位置呢。天才苏木大神说了，又不是他成婚，他来凑什么热闹？哦，对了，天才苏木大神日思夜想，为你研究了催情十点零，明显改善婚后生活质量。嘿嘿嘿，想要的话，请说耶呼。需求两份，请说。呀呼，真是烦不胜烦。最后再跟你说一句，丹丽，如果秦玉不要，请告诉我，老子回来的整个跌倒。不是，小精灵，你今天话怎么跟苏木一样多啊？走走走走走。那我这次就真的腻了。腻了，苏木。哎呀，小主，你怎么还没弄完呢？你怎么才来啊？赶紧帮我学学哪个拆子好看。你这都来来回回十几遍了，你到底嫁还是不嫁了？当然嫁了。你帮我选一下哪个口吃好看。好了好了，我承认你今天比我好看了。怎么感觉还是你比我好看？烦死了，烦死了！邓丽，你愿不愿意？哎呀，太拘谨了。陛下，宫门口有位女子求见。这都什么时候了，见什么见呀？我正成亲呢。陛下，您最好还是见一见。玉哥哥，是我，玉芝啊。